Bukod doon sa ginagawa ng China na patuloy na paggubgob dito sa ating West Philippine Sea ay uh, nagpapakalat pa rin daw sila ng mga paninira, pagbabaliktad ng kwento, sinusuportahan pa yan ng mga pro-China dito sa Pilipinas. So mula rito kay Pinoy News TV, mga tol, basahin muna natin yung title no, ng kanyang video. Kakapasok lang, grabe, PBBM tinapos paninira ng China sa Pilipinas, bistado. Amerika, galit, Chino, napahiya. Uy, <laughs> yan ang ating panonoorin at bibigyan ng reaction video. Pero bago yan, syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Pinoy News TV, nakalagay po ang link sa ibaba. At uh, kung bago ka pa lamang dito, syempre, alam mo na, kung di ka pa nakakapag-subscribe, mga kapatid, click mo na ang subscribe button sa ibaba. Pati na rin ang notification bell para manonotify ka whenever na may mga bago tayong reaction video o commentary, opinion na katulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Alam niyo may yung communist, Chinese communist government, di ba? O yung sinasabi nila, di sila komunista, komunista pa rin ang dating. <laughs> Na-influensahan ng kailang gobyerno, ang kailang mga mamamayan, gamit ang social media at media sa China mm-hmm. na talagang masamang-masama, pinasasama ang imahe ng Pilipinas sa buong China at ang Pangulong Marcos. Grabe po ang paninira. Pati yung dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. idinamay na. Tindi, no? Ang paninira ng mga social media at ng media at ng mamamayan ng China sa buong bansa nila. Pati yung nananahimik na ng napakatagal na panahon, damay na rin. No? Siguro sinasabi nila, like father, like son. ba? Diba? Uh, ang ngayon, ang ipapalabas nila doon yung mga paninira dati kay FEM, syempre naging diktador daw, mga ganyan, di ba? Alam niya na, magnanakaw, maraming ninakaw. Syempre, sasabihin nila, o eto na ngayon, ang mga Pilipino parang engot, di ba? Pagkatapos nilang patalsikin dati ang diktador, ngayon binoto nila anak, so ganun na naman yan. Malamang ganun na ganun ang gagawin nila paninira kasi dito pa lang sa Pilipinas ilang beses na natin narinig yung ganyan mga tol. No? So kung ganun ang ginagawa nila paninira sa sa kanilang mga mamamayan, eh wapakel style doon, hindi naman natin mamamayan 'yun. Ay, alam mo 'yung bilyon ng tao diyan. Ah, hindi lang natin lahat maintindihan ang kanilang mga lingwahe ginagamit, dahil Chinese sa kanilang ginagamit, pero sa sa mga news na lumalabas na mayroong mga nag uh, sa interpretation ng mga Pilipinong nakakaintindi sa mga sinasabi ng China, massive po. Parang lumalabas talagang inimpluensyahan ng People's Republic of China ng kailang gobyerno o kailang mga mamamayan masama ang Marcos, masama ang Pilipinas. May akusasyon pa silang ibinenta na raw ng Pilipinas, Amer- ang, ano, ang, ang Pilipinas daw ibinenta na sa Amerika. Wow! Ano? Di ba, napakarami nilang mamamayan dito sa Pilipinas. Meron nga Chinatown, eh, the oldest Chinatown mga tol. Di ba, napakaraming inchik dito. Kung masama ang mga Pilipino at masama ang mga Pilip- ang Pilipinas, edi eh sana hindi nila piniling manirahan dito. Dito nga sila nagnegosyo, eh, di ba? Sino ba yung mga tycoon dito na talagang sobrang yayaman? Di ba? Yung iba diyan mga Incheck, Henry C, di ba? SM mga tol. Ah, uh, BDO, China Bank, iba-iba pa SMDC. Di ba? So, may kita nyo na <laughs> Ewan ko na lang, siguro yung mga taga doon na talagang hindi pa nakakapunta ng Pilipinas ever since. Eh paniwalang paniwala sila dito sa ano nila no sa kanilang maestro ay maestro ba tawag diyan sa kanilang poon di ba kasi pinapalitan nga daw doon yung mga mukha daw ni Jesus doon sa mga poster nila doon eh pinapalitan nila pinapalit nila mukha ni Xi Jinping eh <laughs> Dead mm-hmm. hindi talaga nila iniintindi ang international law mm-hmm. independent foreign policy at saka po yung mutual defense treaty lahat yun wala sa kanila kaya yung malalim na relasyon between Amerika at Pilipinas, pinapalabas ng Chinese government at ng kailang mga media, social media, sa kailang mga mamamayan at sa buong mundo na kailang mga mamamayan na ang Pilipinas ay ibinenta sa Amerika. Maling mali po yun. Kaya kung huwag tayong palina. At pati po yung mga dating kaso, dating isyo sa mga Marcos, kinuhukay ng Chinese media at social media. Naku. Sinisiraan. Pati yung dating Pangulong matagal nang wala, eh, sinisiraan pa nila. Uh, hindi rin ata alam ng Chinese media na gising na mga Pilipino dyan. ba? Diba? Gising na mga Pilipino dyan. Alam na nila yung katotohanan dyan sa, sa nagdaang panahon. Alam na natin yung mga bagay na ganyan. Ngayon kung bubuklat, bubuklatin pa ulit nila yung aklat na yon, eh wala na silang mapapala dun. Kung gagamitin pa nila para bayaran pa nila yung mga influencers nila rito sa Pilipinas sa mga pro-China, sasabihin, kaya nagpapapaniwala dyan kay BBBM. 
Iba eh, ganito tatay niyan. Ah, excuse me, huli ka na sa balita. Alam na ng mga Pilipino yan. Okay? So, grabe po. Nasanay kasi sila. Ito po yung totoo yan. Okay, magagalit lang na po yung mga taga-suporta ni Duterte. Nasanay po ang China. Nung ang Pangulo ay si Duterte, na lahat ng gusto ng China ay kanilang nagagawa sa West Philippine Sea. Kaya purin puri nila. Gustong gusto nila si Duterte. Parang maswerte sila dahil nagkaroon tayo ng Pangulong Duterte na nagawa ng Chinese government at ng kailang mamamayan ang kailang gusto sa West Philippine Sea. Di ba may sabi pa nga eh si PBBM o oh, Pilipinas daw ngayon tuta ng US. Eh yung panahon naman ni Duterte, ganun naman na sigaw ng mga tao no, tuta ng China. So pareho tuta. <laughs> pareho tuta putik. Sa so, tuloy natin mga tol. Kaya ho, sikat na sikat yung Duterte sa China dahil kakampi. At ang piling ng China, kakampi nila si Duterte o kinakampihan sila. Okay? So ngayon, nung nagbago ang administrasyon noong 19, noong 2022, nailagay nga si Pangulong Marcos ng uh, taong bayan, nagbago at dahil umusisyon na nindigan, ipinaglaban ni Pangulong Marcos ng military at Department of National Defense ang teritory ng ating bansa. At hindi ho ito pwedeng makuha ng kahit sino. Yan ang panimindigan ng gobyerno. Aba, nagalit na ang China. At ngayon ay tuloy-tuloy na yung paninira nila at pinapalabas dahil sa panindigan ng ating gobyerno sa ating teritory, pinapalabas na atayo ay ibinenta na sa Amerika. So malaking panlilin lang ito. Kaya ko ito pinapaliwanag, definitely gagamitin ipo ito ng mga pro-China vlogger at media. Eh kung may mga vlogger na pro-China, eh meron din naman tayong mga vlogger ha. Katulad nito, di ba? Pinapanood natin. Tayo, nagbibigay tayo ng reaksyon mga tol. At uh, sa abot ng maa, sa abot kaya ng maaabot ng ating uh, channel at sa channel pa ng iba na binibigyan natin ng reaction video. Harang-harang na harang sila mga tol. Paano nila ipagtatanggol yung bansa na masyadong agresibo sa teritoryong hindi naman kanila? ba? Diba? Paano nila ipagtatanggol mga tol? Halimbawa, Pilipino ka, Pilipino ka. ba? Diba? Napapanood mo sa mga balita yung ating uh, mga kasundaluhan o mga PCG, AFP. Maliit na barko na nga ang ginagamit para less provocative daw eh. Sabing ganun, ba? Diba? Walang kahit na ano, hahabulin, uh, haharangin. Buti sana maiintindihan mo sana kung ang tayo hinahabol o hinaharang uh, labas na doon sa ating uh, exclusive economic zone. Kung wala na tayo sa ating bakuran at hinahabol tayo, eh talagang kasalanan natin yun. Pero biruin mo mga tol, nandirito tayo sa ating bakuran sa loob ng uh, ating exclusive economic zone. Hinahabol tayo ng mga dayuhan. Hinahabol tayo ng mga bansang uh, gustong manakop sa atin. Ngayon, paano ipagtatanggol yan ng mga pro-China? Anong kasinungalingan ang sasabihin nila? Eh, kaya lang naman kasi ginagawa ng China yan kasi ano eh, ah, pinaninindigan nila na kanilang lupain yan o kanilang karagatan yan. O, oh, talaga? Eh, sino may sabi? Eh, sila. <laughs> eh, ano sabi ng international court? Ano sabi ng ano international na community? Diba? Anong sinabi ng international law? O, oh, sino mas paninindigan? Sino mas papanigan mo? Yung claim ng Pilipinas, which is dapat doon kakampi dahil Pilipino ka, ba? Diba? Tapos may backup pa ng international law. Ibig sabihin, legit. No? Hindi tayo lumalabog sa batas doon. Tapos ang papanigan mo, yung mga bansang ma- ma- kung ano maibigang lugar, eh, guguhitan ng mapa, tapos sa- sasabihin nila kanila na, o oh, atin to, guhitan na yan, 9 dash line. Teka, mga kulang yung 9 dash line. Guhitan pa yan, 10 dash line. <laughs> Lahat na lang, ginuguhitan nila mga tol, tapos kanila na yun. ba? Diba? So, Paano yan? Paano mo ngayon ipagtatanggol yan? ba? Diba? Eh, hindi na uubra yun mga tol, yung mga pro-China na yan. Hindi uubra. Kahit na mukhang mga matatalino pa sila, mukhang mas maraming alam, ang dami nilang binabanggit na kung ano-ano. Wala. Napakasimple, kahit grade 3, alam, maiintindihan. Sinabi ng international law, ganito, labag sila sa batas, tapos ang usapan. Gagamitin ito ng mga kuno ay nagmamalasakit sa ating bansa, pero pro-China sila. Yung ginagawa sa China, gagawin din dito sa atin ng kanilang mga supporters at followers. Kasi nga yung uh, global disinformation na nako nang sinabi ng Amerika na meron ng ganong ginagawa ang China, global disinformation, para linlangin ang buong mundo at paniwalain sa kanilang paniniwala ang China, meron ng disinformation sila sa iba-ibang lugar sa mundo. 
Ngayon ang Pilipinas, ganun din. Meron silang pakampi rito, may mga Pilipinong kumampi sa kanila mm-hmm. at yung kanilang ginagawa, panlilin lang nila sa lahat ng mamamayan sa China, Chinese, hindi lang sa kanilang bansa o hindi sa buong mundo, susundan yan ng mga pro-China blogger at media at uh, political analyst kuno. Engot na lang naman na mapapapaniwala nila dyan eh. Diba? Magkalat sila ng disinformation. Ah, ganun ba? Ganun pala yung Pilipinas, no? No? Ah, ganun pala yung Pilipinas. Yung China, mabait. Pinagtatanggol lang nila yung soberanya nila. Pero Pilipinas, ang kukulit, no? Yung Pilipinas, makatitigas pala ang mukha, no? Ay, inaangkin nila yung soberanya ng China, no? Illegal nilang isinadsad yung, yung BRP Sierra Madrid dun sa lupain ng China, no? sa bakura ng China, no? Ang kakapal pala ng mukha ng Pilipinas. <laughs> Pwede nila sabihin yun, mga tol. Tapos bigla, magsa- bigla silang magtanong sa international law. Di ba? O, kan- kanino ba yan? Sa Pilipinas ba yan o sa China? Sa Pilipinas yan, yung China makapal talaga ang mukha dyan. Hindi <laughs> na mapapaniwala nila doon. Di ba? Nagkaroon na nga ng unclose eh. Yung unclose na nga nagre-regulate dyan at unclose na nga nagsabi na dapat ang isang bansa ay eh, merong nga uh, 200 a uh, nautical miles, di ba? Lampes na nga natin na panood yun. Kahit ako, natutunan ko na nga yung mga ganyan mga bagay kakanood natin eh. Di ba? Tapos sila, hanggang ngayon, hindi pa rin nila nauunawaan. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila naiintindihan na noong 2016 na baliwala na yung claim nila, na pawalang visa na claim nila. Kaso ang pinipilit nila, eh, labag sa batas yun. Paano labag sa batas? Eh, batas na nga nagsabi. <laughs> yung batas, lumabag sa batas. Ang kulit eh, no? Na one-sided pabor sa China. Huwag tayong maniniwala. Huwag kayong maniniwala dito sa disinformation ito. Global na po ito. Malawak na ang ginagawa ng China. Mm-hmm. Dahil nga sa kanila, kontrolado nila ang kanilang mga tao. Kahit na mali, kanilang pinapaniwala ang kanilang mga mamamayan na tama ang kanilang ginagawang agawin sa Pilipinas ang West Philippines. Mm-hmm. Yan lang po yung advantage ng mga Chinese. Sila, Chinese government at kanilang mga mamamayan nagkakaisa kasi nalinlang din ng kailang gobyerno o kailang mamamayan. Yon ang advantage nila. Nagkakaisa sila. Na which is talagang hindi nangyayari yan dito sa Pilipinas. Eh. Minsan, ano yung mga tol, yung sinasabing kapit-bisig, hawak kamay, bayanihan, mga ganon. Ah, hindi talaga siya nangyayari 100% dito. Well, siguro ganon din sa China, mga tol. Pero sa dami kasi ng tao dun, eh, malakas na puwersa eh. Halimbawa, ikukumpara natin halimbawa dito sa Pilipinas. Yung 70% natin, kasi may napanood tayong balita mga tol. No? Sa Pilipinas, 70% ng mga Pilipino ang sumasang-ayon na paalisin itong mga Chinese dito sa West Philippine Sea. So, may 30%. May 30% na mga pro-China. Ngayon, dun sa kanilang bansa, kahit sabi nating 70%, yung uh, sumusuporta sa kanila at may 30% silang ayaw ayaw maniwala. Same lang sa ratio natin. Eh mas malaki pa rin yung kanila mga tol kasi billion ng tao diyan eh. Kumpara mo naman sa atin nasa 100 plus million lang tayo. Sila nasa 1 billion mahigit. So sampung ulit na mas marami sa atin ang tao sa kanila. So ganun katiba yung ang kanilang uh, kaisahan kaysa sa atin na may mga Pilipinong nauuto at nalilin lang nitong mga uh, pro-China influencer na nagsasabing uh, China ay walang kasalanan, China ay malinis, himputi ng bagong labang puting damit, <laughs> ganun, ang mga budhi nitong mga to. So, ganun sila kaano no, ganun sila katindi, mambaliktad talaga ng kwento. Hindi masama yung pangaharang, may naalala pa nga tayo, ipasalamat ka nga eh, water cannon lang ang ginawa nila ba? Kailangan pa natin mag-thank you, no? Thank you, China. Water cannon lang ginawa mo sa amin. <laughs> ganun, ganun nila labhan yung uh, mancha dito sa mga to, mga tol. Ikaw, bilang isa Pilipino, ano masasabi mo dyan, mga tol? No, yung mga paninira nila ay uh, hindi uubra kung ikaw talaga ay minamahal mo ang bansa mo, no? Maliban na lang o ikaw ay taksil. O maliban na lang kung talaga sobrang laki ng pakinabang mo dyan. Well, lahat naman tayo nakikinabang dyan eh. Pero timbangin mo rin, no? Timbangin mo rin. Pakinabang mo sa kasalukuyan o papakinabangan na magiging lahi mo pa sa hinaharap. <laughs> diba? So ikaw, bilang isang Pilipino mga tol, ano masasabi mo rito sa video na napanood natin? Dito sa grabing paninira nila, pagbabaliktad ng kwento. Diba? So ta- naalala ko, sabi nila nung nagkaroon na salpukan, ng bangka na bangka natin sa kayong bangka nila. 
Tayo pa daw ang humarang kasi kasalanan daw natin yun. Hinarang daw natin yung bangal. <laughs> Hinarang daw natin sila, mga kapatid, no? Doon pa lang, eh, ititignan mo na kung paano sila magdahilan. Eh. Napakaliit ng bangka natin, naharangin mo yung higanting bangka, barko nila. Grabe, no? So hanggang sa muli, mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.